আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে সুধি দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিবার আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কবি টিভি উপস্থাপক এবং চিন্তাবিদ জনাব জয়নুল আবিদিন আজাদ আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক চলুন কথা বলা যাক আজকের অতিথির সঙ্গে জনাব জয়নুল আবিদিন আজাদ আপনি জানেন আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য সংস্কৃতিতে পরিবার পরিবার হচ্ছে বিশ্ব ব্যবস্থার একটি একক আর আমরা সেই আলোচনাটা সেই জন্যই করব যে সাহিত্য সংস্কৃতিতে পরিবারের দিকটা আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে এই পরিবারের ভূমিকা এবং পরিবারের কাজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে কীভাবে কীরকম করে আমাদের দর্শকদের কেউ কেউ একটু বিরক্ত হতে পারেন এ কেমন বিষয় চয়ন করা হলো সাহিত্য সংস্কৃতি ঠিক আছে পরিবার আমার সবাই পরিবারে বসবাস করছি এটি নিয়ে আমার বলার কী আছে আমাদের কথা বলি আমরা একই সাথে বাংলাদেশের নাগরিক এবং একই সাথে বিশ্ব সমাজের নাগরিক নাগরিক আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের যে সামাজিক পরিবেশ আমাদের পরিবার আছে আমার পরিবারে বসবাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে অর্জন করেছে কারণ আমরা যদি পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই ইউরোপের দিকে তাকাই সেখানে পরিবারে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপকভাবে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে অনেক মানুষের সৌভাগ্য হচ্ছে না পরিবারে পরিবার বসবাস করে তারা প্রাণীর মতো পাঁচ দিন কর্মব্যস্ত থাকে উপার্জন করে বাকি দুই দিন কেউ কেউ বলে থাকেন যে পশুর মতো উপভোগ করে আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাই না আমি দুঃখ প্রকাশ করতে চাই যখন মানুষ পরিবার হয়ে যায় হারা হয়ে যায় যখন পরিবারে বসবাস করার সৌভাগ্য থাকে না তখন আসলে তার মানবিক জীবন থাকে না আমরা পরিবারে আছি বলেই আমরা পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব সেভাবে বুঝতে পারছি না তবে বর্তমান সময়েও আমাদের পরিবার ব্যবস্থা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে অনেকে বলছেন যারা সমাজ বিজ্ঞানী যে হয়তো আমরা পরিবারে একই ছাদের নিচে বসবাস করছি কিন্তু পারিবারিক জীবন যাপনের যে সৌন্দর্য মাহাত্ম সেটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কতটা আছে হারিয়ে যাচ্ছে সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কেন দেখা দিয়েছে হয়তো জ্ঞানগতভাবে আমরা বা সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা পরিবার গঠনের যে মূল বিষয়গুলো ইতিহাসগুলো আমরা সেভাবে জানি না এবং যখন অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় মানুষ তখন তার সময়কে পরিবারে খুব ন্যস্ত করে না তখন খুব বেশি পরিভ্রমণ করে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে কাজে ব্যস্ত থাকে নিজেকে ভুলে যায় যখন নিজেকে ভুলে যায় তখন পরিবারকেও ভুলে যায় ভুলে যায় কিন্তু আসলে মানব জীবনকে অর্থ বহ করে তুলতে হলে মানব জীবনের মাহাত্মকে উপলব্ধি করতে হলে পরিবার ব্যবস্থাকে আমাদের সমুন্নত রাখতে হবে মানুষ পরিবারে কেন আসলো অনেকে যারা সমাজ বিজ্ঞানের কথা বলেন তারা অন্যভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন অনেকে ভাবেন হয়তো পরিবার ব্যবস্থা অনেক পরের বিষয় কিন্তু আমরা যদি সত্যনিষ্ঠ হই তাহলে দেখব পৃথিবীর প্রথম মানুষটার পরিবার ছিল অর্থাৎ হয়তো আদম ছিলেন হাওয়া ছিলেন তার সন্তান হাবিল কাবিল ছিলেন পরিবার হয়েছে কিন্তু যখন পরিবার বেড়ে গেল সংখ্যা বেড়ে গেল সমাজ সৃষ্টি হলো তখন সমাজ কখনো মানবিক জীবন যাপন করেছে মানবের জীবনের বান্ধব হয়েছে সমাজ আবার কখনো দেখা গেছে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে সমাজের সমাজ বিকৃত হয়েছে এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় যে কার্যক্রম চালু থাকার কথা ছিল সেটা সেভাবে নেই সেটার মধ্যে সংকট শান্তি খুঁজে পায়নি তখন আবার নবী রসুল এসছেন এবং বিভিন্ন সমাজে যারা দার্শনিক ছিলেন যারা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তারা কাজ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ধারাবাহিকতা সেই আদম ইসলাম থেকে শুরু হয়েছে তো বর্তমান সমাজে সময়ে যে আমরা সাহিত্য সংস্কৃতির কথা বলছি সব সময়ে সব যুগেই সমাজের বিকাশে পরিবারে শুধু বিষয় নয় সেখানে সাহিত্য সংস্কৃতি অবদান রেখেছে তো বর্তমান সময় লক্ষ্য করা যায় আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয় আসরগুলো সেগুলো অনেক জায়গায় খণ্ডিত হয় পরিবার ব্যবস্থা কেন হলো পরিবারে পরস্পর বলে দায়িত্ব কি স্বামীর দায়িত্ব কি স্ত্রীর দায়িত্ব কি আবার সেখানে সন্তান লালন পালন এবং পরিবারের সদস্যরা যে সমাজে যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন সে সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি কতক্ষণ দায়িত্ব আছে কি না সে বিষয় সম্পর্কে অনেক সময় খুব গাফেল থাকে ফলে সাহিত্য সংস্কৃতি যেভাবে আমাদের পরিবারকে আমাদের সমাজকে সহযোগিতা করতে পারত 
এক্ষেত্রে কিছুটা অসচেতনতার কারণে সাহিত্য তার সেই কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব বোধহয় পালন করতে পারছে না সেটা হচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক সাহিত্য চর্চা বা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার রেওয়াজ নাই সাধারণ অর্থে যদি আমরা বলি আরেকটি কথা বলি যে আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যে পরিবারের গুরুত্ব বা পারিবারিক সাহিত্য সেরকম কিছু তৈরি হচ্ছে না যে পরিবার নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা একটা পরিবারের কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা সেগুলোও হচ্ছে না পরিবার অক্ষুণ্ণ থাকছে না আপনি কী কথাগুলো বলতে চাচ্ছেন এই প্রেক্ষাপটে আমি আমার শৈশবের কথা স্মরণ করতে পারি আমার মনে পড়ছে আমাদের ছোট প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন তো আসলে বিনোদনের তো মাধ্যম ছিল না জি তখন আমাদের সাহিত্যের মাধ্যম ছিল রবীন্দ্রনাথ নজরুল আমরা সেই সাহিত্যগুলো পড়তাম এবং দেখা যেত আমরা একসাথে সে সাহিত্যের বিষয়গুলো অভিনয় করতাম আবৃত্তি করতাম লেখালেখি করতাম এবং আমার দেয়াল পত্রিকা বের করতাম আমাদের পরিবারের সদস্যরা উৎসাহ করত তো উৎসাহ দেওয়ার কারণে পরিবারের মধ্যেই সাহিত্য চর্চার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং তখন আমাদের যেটা পাঠক যেটা বলা হয় যে একটি সমাজ প্রগতির জন্য পাঠক সৃষ্টি প্রয়োজন পরিবার থেকেই পাঠক তখন সৃষ্টি হতো চর্চার বিষয়টি এখন দেখা গেল সাহিত্যের বর্তমান পর্যায়ে এসে এখন তো পৃথিবী অনেকটা কাছাকাছি কমিউনিকেশানটা অনেকটা দ্রুত হয়েছে আমরা আমরা সহজে কলকাতা দেখছি সহজে বোম্বে দেখছি সহজে আমরা হলিউড দেখছি ওটার প্রভাবটা আমাদের কাছে খুব বেশি করে দ্রুত পৌঁছে যায় চমক আছে আলো ঝলমলে আছে বিষয়টা কি বিষয়টা কতটা আলো ঝলমলে এই বিষয়টা কতটা আলোকিত বিষয় ফলে যারা নবীন সাহিত্যিক তারও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না তেমন আর যারা সাহিত্য অঙ্গনে বেশ প্রতিষ্ঠিত তাদের অনেকেই এই পরিবার ব্যবস্থার প্রতি তাদের যে অঙ্গীকার সেটা সেভাবে তারা পালন করছেন না সমাজ প্রগতির জন্য পরিবার ব্যবস্থা পরিবারের জীবনযাপনের চিত্রগুলো কেমন হতে পারত কতটা মনোবিক হতে পারত এক্ষেত্রে তেমন অবদান আমার লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে নিজে ধন্যবাদ জনাব জয়নুল আবেদিন আজাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার আপনার সঙ্গে কথা বলবো সুধি দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গেই থাকবে সুধি দর্শক ছোট্ট একটি বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসেছি সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম জনাব জয়নুল আবেদিন আজাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম সাহিত্য সংস্কৃতিতে পরিবার নিয়ে জনাব জয়নুল আবেদিন আজাদ আপনি বলছিলেন যে আমাদের নবীন প্রজন্ম পথ পাচ্ছে না কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রজন্ম যারা সাহিত্য সংস্কৃতিতে আছেন তারা পরিবারকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে সেভাবে উপস্থাপন করেননি আমরা পরিবারকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি পরিবার কি হয় পরিবারকে শুধু খাওয়া দাওয়া হয় নিদ্রা যাওয়া হয় পরিবারে তো বিভিন্ন প্রহর থাকে আমরা শৈশবে লক্ষ্য করেছি পরিবারে সকালে যে প্রহরটা সেখানে আমরা কোরআন পড়তাম মক্তবে যেতাম তারপরে আমাদের শিক্ষক আসতেন আমরা সেখানে স্কুলে লেখাপড়া ইংরেজি বাংলা শিখতাম তারপরে গোসল করে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আমরা খেয়ে দিয়ে স্কুলে যেতাম স্কুল থেকে আসার পর আমাদের হাত মুখ ধুতে হতো একটু রেস্ট নিতে হতো তারপরে মাঠে যাওয়ার অনুমতি পেতাম এবং সূর্যাস্ত আইন ছিল যত খেলো খেলো সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরতে হবে বাসায় ফিরতাম আবার লেখা পড়ে পারিবারিক সঠিক সময় আমরা খেয়ে দিয়ে আবার ঘুমাসতাম এর মধ্যে যে যৌথ পরিবারে দাদা দাদি নানান থাকলে গল্প শুনতাম ইতিহাসের গল্প দাবি রসুলদের গল্প এবং বিভিন্ন কথা গল্প বিনোদন ছিল কিন্তু ফলে এই যে সময়টার বিভিন্ন প্রহরে যে বিভিন্ন ভাষা সময়ের ভাষা দায়িত্বের ভাষা সেটা পরিবারে ছিল এখন পরিবারে যে প্রহরগুলো বিশ্লেষণ কি আমাদের এখন নাটকে বা আমাদের সিরিয়ালে হচ্ছে আমরা মমতা চৌধুরীর কথা বলতে পারি সকাল সন্ধ্যার যে সিরিয়ালটি হয়েছিল জনপ্রিয় হয়েছিল পরিবার না এটা মমতাজ হোসেন মমতাজ হোসেন আচ্ছা সেখানে পরিবারের বিষয়গুলো প্রহরগুলো এসেছিল পরিবার উঠে এসেছিল উঠে এসেছিল মানে সেই সমস্ত আপনার সিরিয়াল দিয়ে দেখে আমাদের পরিবারের সদস্যরা যেমন বিনোদন পেত উপকৃত হতো এবং কোন ক্ষেত্রে কার কী করণীয় শাশুড়ি কী করণীয় বৌমার কী করণীয় সন্তানের কী করণীয় পিতা মাতার কী করণীয় এবং পরিবারের সদস্যরা তো গৃহ আবদ্ধ থাকে না সকালে বেরিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা কেউ কর্মক্ষেত্রে যায় কেউ অফিসে যায় কেউ আদালতে যায় কেউ ক্রীড়াঙ্গনে যায় সেখানকার যে চালচিত্র সেটা আবার ধারণ করে আনে কথা বলে ফলে একদিক থেকে পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজে প্রভাব ফেলে 
এবং সমাজের যে চিত্রগুলো সেগুলো পরিবারের পরিবারের উপরে প্রভাব ফেলে ইন্টারাকশন হয় জি ইন্টারাকশন আপনার কথা শুনে কবি আল মাহমুদের একটি কথা মনে পড়েছে তিনি বলেছেন যে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে পারিবারিক উপন্যাস লেখা পারিবারিক কাহিনী রচনার আসলে প্রবণতা নাই যেমন একসময় আনোয়ারা ছিল আনোয়ারা আনোয়ারা অনেকখানি পারিবারিক উপন্যাস তো সেরকম প্রবণতা নাই এই না থাকাটাও তো একটা বড় ধরনের সংকট ছিল দন্য সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে যদি পরিবার স্থান না পায় পরিবারিক জীবনযাপন স্থান না পায় তাহলে আমরা কিভাবে মানবিক সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করলাম পরিবার আসতে হবে এবং পরিবারকে সমৃদ্ধ করার জন্য যারা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করছেন তারা তো প্রাগ্রস্য ব্যক্তিত্ব তারা বিশ্ব লোকের থেকে অনেক কিছু নেবেন সেটা দেবেন পরিবার সমৃদ্ধ হবে এবং পরিবারে কী সমস্যা কী সংকট কী সম্ভাবনা সেটা বিশ্লেষণ করবেন এবং শিল্প সৌকর্যে সেটা যখন উপস্থাপন করবেন তখন পরিবার সত্যতা বুঝবে কোথায় আমার দন্য কোথায় আমার ত্রুটি কোথায় আমার সম্ভাবনা এটাই তো সৃজনশীল এটাই সৃজনশীলতা আরেকটি কথা এখন আসছে যে আমাদের বড় পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে আসলে ওই যে পরিবার ব্যবস্থার উপরে যে প্রভাব নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মানে পারিবারিক উত্তরাধিকারিত্ব রক্ষারও একটা সংকট আছে আমরা জানি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলো পরিবার আছে যারা অনেক দিন ধরে তাদের পারিবারিক মেধা সাহিত্য সংস্কৃতি উত্তরাধিকারিত্ব বহন করে যাচ্ছে কিন্তু বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এটা খুব সীমিত বড় পরিবারগুলো যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়াটা এটা আমি খুব আশঙ্কার বিষয়ে মনে করি না এটা সমাজ বাস্তবতা যখন দেখা যাবে যে মানুষ বেড়ে গেল ভূমি কমে গেল গৃহ আবাসন সেই ব্যবস্থা নেই তো বাস্তব কারণে যৌথ পরিবার থাকছে না আলাদা আলাদা হচ্ছে হচ্ছে এটা একটা সমাজ কাঠামোর বিষয় অর্থনৈতিক বিষয় সমাজ বিবর্তনের বিষয় এখানে আমি খুব সংকট দেখি না কিন্তু সংকট ওই জায়গায় আমি যে ছোট হলাম পরিবারটা ছোট হলো সেখানে কি আসলে পরিবার আছে একই ছাদের নিচে বসবাস কিন্তু আমি কি পরিবারের সদস্য হিসেবে পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করছি পরিবার বলতে যা বোঝায় সেটা কি সেখানে ঘটছে কি পরিবার সদস্য দশজন হতে পারে তিনজনও হতে পারে তিনজন হতে পারে দশজনের প্রতি দায়িত্ব পালন যে বিষয়টা এসে যায় তিনজনের প্রতি দায়িত্ব পালন সে একই বিষয়ে একই বিষয়ে এসেছে সেটা আমার জৈবিক হতে পারে সেটা আত্মিক হতে পারে সামাজিক হতে পারে সেটা সামাজিক হতে পারে অর্থাৎ মানুষ হিসেবে আমাদের যে বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রগুলো আছে সেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব পালন করার কথা সেটা যৌথ পরিবার হোক সেটা একক ইউনিটও হোক সেখানে আমাদের পালন করতে হবে তো আমাদের এই যে পরিবার ব্যবস্থা আপনি যেটা বলেছেন যে একই ছাদের নিচে আমরা বসবাস করছি কিন্তু আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করছি না পরিবারের প্রতি অঙ্গীকার পূরণ করছি না তো এই ব্যাপারটাকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে হয় বা আমাদের পরিবারগুলোকে আগের জায়গায় নিয়ে যেতে হয় বা পরিবারের যে একক এটাকে রক্ষা করতে হয় বা এটার মধ্য দিয়ে আসলে একটা শান্তিপূর্ণ সমাজগুলি রাষ্ট্রগুলি বিশ্বগুলি সেদিকে অগ্রসর হতে হয় তাহলে আসলে আমাদের করণীয়টা কি হবে এখন এ প্রসঙ্গে কবি আসান হাবের একটি কবিতা চরণ মনে করছে উনি লিখেছিলেন হ্যাঁ এই শহরে কে কেমন আছে আমরা কেউ জানি না আমি এটা ছোটো করে বলতে চাই হ্যাঁ এই পরিবারে কে কেমন আছে আমরা কেউ জানতে পারি না আসলে আমরা তো মানুষ আমরা পরিবারে থাকি সমাজে থাকি মানুষ হিসেবে যদি আমরা নিজেকে বিশ্লেষণ করি তো আমাদের কিছু চাহিদা আছে আমি সেটা পরিবার থেকে পেতে চাই সমাজে কিছু চাহিদা আছে সমাজ পরিবার সদস্য থেকে পেতে চাই আর বৃহত্তর অঙ্গনে যে রাষ্ট্রে বসবাস করছি রাষ্ট্র আমার কিছু দিচ্ছে আমাকে রাষ্ট্রকে দেওয়ার আছে আর বৃহত্তর হচ্ছে যে আমি সিভিলাইজেশনের কথা বলি সভ্যতার কথা বলি বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিক থেকে আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে আমাদের বিশ্বকে দেওয়ার আছে এই সামগ্রিক দিক থেকে যদি আমরা দায়িত্ব পালনের এখানে আসি এবং আমাদের মনে করি যে আমি সতই স্বাধীন নয় আমার মৌলিক অধিকারের স্বাধীনতা আমার আছে কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি ষষ্ঠার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ আমার ষষ্ঠার প্রতি দায়িত্ব আছে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব আছে সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে এই জবাবদিহিতার চেতনা যদি আমাদের মধ্যে জাগরূক থাকে তাহলে আমাদের পরিবার সুন্দর হবে সমাজ সুন্দর হবে চেতনা কিভাবে জাগরূক হবে যেহেতু এটা এখন মৃত প্রায় জাগরূক হবে যখন আমরা কথার মাধ্যমে আমরা প্রশ্ন তুলে ধরব আমরা বিতর্ক করব যখন বলব আপনি পরিবারের সদস্য পরিবারের প্রতি আপনি কি দায়িত্ব পালন করছেন আর পরিবারের সদস্য বলব আপনি রাষ্ট্রের প্রতি অভিযোগ করছেন রাষ্ট্রপতি আপনি কি আমাদের শুধু মুখে বললে বা প্রশ্ন তুললে হবে নাকি আমাদের এই যে প্রভাবশালী একটা মাধ্যম সাহিত্য সংস্কৃতি সেই সব মাধ্যমগুলোর মধ্যে এটাকে অর্থাৎ আমরা যে যে অঙ্গনে আছি যখন প্রশ্ন করা হবে তার মধ্যে জবাব দিতে গেলে একটি আলোড়ন হবে মানুষ প্রক্রিয়ায় এবং আমরা জানি যে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গন ছাড়া কোনো সভ্যতা কোনো সমাজ নেই 
এবং সাহিত্য সংস্কৃতিতে যারা কাজ করেন তারা লেখার মাধ্যমে তাদের বিনোদনের মাধ্যমে এবং তাদের নাট্যকলার মাধ্যমে তাদের প্রশ্নগুলো খুব সুতীব্রভাবে মানুষের যে গহন গভীর যেটা আছে সেখানে আঘাত করার আঘাত করতে পারেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রয়োজনটা কি দেখা গেছে সমাজ যখন পিছিয়ে যায় সমাজ যখন কুসংস্কারে মগ্ন থাকে তখন যারা সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে কাজ করেন তারা এই গণমাধ্যমের তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আসে নিয়ে আসে মানুষ ঘুমিয়ে থাকে লেখা গান তাকে জাগিয়ে তোলে মানুষ ঘুমিয়ে থাকে একটি কবিতা তাকে বিদ্রোহের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে বলে অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকা মানুষ অসচেতনত মানুষকে যারা সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে কাজ করছেন তারা গানের মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে উপন্যাসের মাধ্যমে তাদের জাগাতে পারেন তাদের কর্তব্য সচেতন করতে পারেন এক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারেন সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যারা কর্মী যারা সৃজনশীল মানুষ তারা জি জি জনাব জয়নুল আবেদিন আজাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আজকে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করলেন আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্যান ভীষণকে অনেক ধন্যবাদ সুধি দর্শক আমরা সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম